16一生反抗期こんにちは、パジモンナオトです。ウッシーです。ハボレ町出身ウッキュウデです。今回の動画は、スクワットの時に膝が前に出るのは間違いではないという動画のテーマで解説していきたいと思います。スクワットの時によく膝を前に出しちゃダメだっていうことを言いますよ。はい。そうなんですよ。僕も最初思ってました。実際どうですかっていうことですよね。膝を前に出さないようにしゃがんでみて、しゃがみやすいですかこ,こういう感じにはなりますよね、絶対。そうなんですよ。多分ね、今膝映ってないんですけど。いや、映ってます。映ってんの絶対映ってます。絶対映ってんの今日僕がセットしたんで絶対映ってます広角なんですか広角す,すごいですね絶対映ってますこういう感じにはなりますねそうそうそうはいこれどうですか担いだらできますかいやー無理でしょ無理ですよねこれをやれって言ってることですよじゃあ普通にちょっとしゃがんでみてくださいはいこれ膝出てませんか出てますですよねはい膝痛めたことありますか膝マジでないですねないよね、うんうん、膝を痛める場合っていうのはこれ皆さん覚えておいてほしいんですけどこれは今日のポイントです、はい、膝を痛める場合は膝だけもしくは膝を極度に曲げすぎてる場合ですよ、まあ、膝だけで曲げたらダメじゃあどうしたらいいのかっていうと、まあ、股関節もしっかり曲げてあげるっていうことですね正しいしゃがみ方の意識みたいなのあるんですか椅子に座るようにとか何か椅子に座るようには股関節を曲げる意識を持てるようになりますそれをやりすぎるとでもこうなっちゃうじゃないですかそうだねどういうしゃがみ方が理想的なんですね、はい、持ってきてちょっと待ってこれもう実技だからこっちやった方がいいんじゃないかそういうことだよねお前だから長いから早く振った方がいいかなと思ってやれよしおうはいじゃあ早速スクワットやっていきましょうまだだろうまあらうまっまだだろうがうわ離してーはい、ということでね、今もう担ごうとしたんで、ぶち切れちゃいました。だから結局、担ぐんじゃないですよね、最初は。皆さんこれポイントです。まずは担がないでしゃがんでみてください。担がないでしゃがむそう。先ほど言いましたよね、股関節と膝を同時に曲げて、両方と曲げなきゃいけないですよって話をしましたよね。で、やった時に、じゃあどうやってしゃがんだらいいんだろうって、思いません、うん、これはですね、膝と股関節を曲げる前に、どこがゴールかっていうのを先に知っとかなければいけないです。やってみますよ。はい、じゃあこれまず、どうですかかかと浮いてますよ先生はい膝出てますねこれどうですかつま先が浮いてますよはいこれもダメですねはいじゃあこれはどうですか整った安定感ありますね、はい、これめっちゃ力出るんですよ、うん、今何を変えたかっていうと、うん、これ多分重心の位置を均等にしただけです最初の膝が前に出てたのはつま先重心になったんですでその後後ろに引きすぎたやつはかかと重心になってるんですここを均等にしてあげただけなんですで、これをじゃあ担いでいきなり均等のまましゃがんでくださいって言ったら難しいですよね。はい。でも、ボトムに行ってから、それを調整してあげると、簡単にできるんですよね。重心の位置的にもすごくいいですし、しゃがみやすいと思うんですよ。だから、まず、ボトムに行ってから、自分の重心、どこが一番バランス取れて乗ってるんだろうなっていうのを探してあげます。はい、重心決まりました。じゃあ、そこにしゃがむ。何回かやってみてください。よく意識とかもありますけど、ストップスカップで、こういう意識ってことですか要はこれをもっと応用したのがポーズっていうことですよね。その重心の確認っていう意味で。だからこれ原点ですよね、これって。ボトムの位置をまず確認してからスクワットをやれってことですよね。はい、じゃあここじゃあ決めます。はい。はい、担いだけど、何も変えずにさっきと同じようにしゃがんでいくと。え、めちゃくちゃ綺麗。うん。綺麗。ね、でかしまったゴールが分かってるから。そういうことです。まあでも今日話したかったのは、その股関節と膝をしっかり曲げましょうよっていうことを僕は伝えたかったです。うん、皆さんもゴールを決めてスクワットをやってみてください。この動画が少しでもいいと思ったら、チャンネル登録をして、ファーチューメニューブお待ちしております。サブチャンネルと公式 LINE の方もやってますので、そちらの登録もお忘れなくお願いいたします。お願いします。それでは皆様、良いパワーライフを